ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കയറി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ വാലൻറ്റേഴ്സ് ഡേ നന്നാണ് കേട്ടോ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹം തിരികെ വാങ്ങാനും ഒക്കെയുള്ള ദിവസമായിട്ടല്ലേ ഇത് കണക്കാക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും സ്നേഹിക്കാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം സ്വാദോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി വിളമ്പി നൽകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അതാണ് കേട്ടോ ഒരു അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ വാചക അടിച്ച് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിന്റെ വെള്ളം എല്ലാം കളഞ്ഞ് ഒന്ന് വരഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ അതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനൊരു നാരങ്ങയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂറോളം മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ സമയം കൊണ്ട് ചിക്കൻ കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മിക്സ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പോളം മൈദയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം തന്നെ ഗരം മസാല പൊടിയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ നിന്നും പകുതി പൊടി ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുവാണ് കേട്ടോ ആ മാറ്റി വെച്ച പൊടിയിലേക്ക് ഒരു കപ്പോളം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പോളം വരുന്ന ഓട്സും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലേക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുക്കുവാണ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയുടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിത് ആ മുട്ടയുടെ മിക്സില് അതിലേക്കൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം കോൺഫ്ലേക്സും ഓട്സും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അതിനുശേഷം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഫ്രൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ചിക്കൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമൊന്നും കരഞ്ഞു പോകത്തൊന്നും ഇല്ല ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ മാത്രം കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് അത് കൊള്ളാമെന്നൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് വേറെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോയ ടൈമിൽ സച്ചു കടയിൽ കയറിയിട്ട് സിൽക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറിയാതെ അവിടെ പേ ടി എം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവിടെ നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ നൂറ്ററുപത് രൂപ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് സർപ്രൈസ് ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞ് നല്ല പാളിസായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടൈമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സിൽക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ ആളുടെ കയ്യിൽ സി
അപ്പോൾ സിൽക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഗെയിമുണ്ടല്ലോ അതെനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ നല്ല രസമല്ലേ അവരോടെ ചേർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കൈ കിട്ടുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അത് നല്ല രസമായിരുന്നു അപ്പോൾ സച്ചു എനിക്ക് സിൽക്ക് വാങ്ങിത്തന്നതിന് ഒരാളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടില്ലേ പിണങ്ങി കരണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന ആൾ സോസ് കൂടെ തൊട്ട് നക്കിയിട്ടാ ഓടി ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിശേഷ ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പുറത്തു പോയി തന്നെ ആഘോഷിക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ രസകരമായ നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാലോ ഞങ്ങളുടെ ഈ കുഞ്ഞു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേ